மறக்காம <laughs> ஸோ கோதுமை அல்வா செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் முழு கோதுமையை ஓவர் நைட் இந்த மாதிரி ஊற வச்சுருந்தேன் ஓவர் நைட் இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் எயிட் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா தான் அந்த கோதுமை அல்வா பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அந்த பதம் வரும் இந்த மாதிரி ஓவர் நைட் ஊற வச்சாச்சு இதை வந்து நம்ம பால் எடுக்கணும் அதுக்காக நான் மிக்சி ஜாரில் இந்த தண்ணி எல்லாத்தையுமே வடைச்சிட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கிட்டேன் நான் கால் கிலோ அளவு கோதுமை எடுத்திருக்கனால நான் ரெண்டு தடவை அல்லது மூணு தடவை நான் போட்டு அரைக்கிற மாதிரி இருந்தது நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய குவான்டிட்டியை பொறுத்து அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இதை வந்துட்டு மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு சுத்து மட்டும் நான் தண்ணி சேர்க்காமல் சுற்றிக்கிறேன் அப்போ தான் அது நல்லா கோதுமை அரைப்படும் அதுக்காக அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சிக்கிட்டேன் இதை வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணணும் டூ டைம்ஸ் வந்து நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி என்னுடைய அந்த பாலை மட்டும் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நான் எல்லாமே அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு இந்த அளவுக்கு பால் கிடச்சிருக்கு இதை வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இப்படியே விட்டுறணும் அப்போ தான் அல்வாவும் நமக்கு டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் அப்போ தான் பால் வந்து அடியில் தங்கிட்டு நம்மளோட ஊற்றுற எக்ஸஸ் வாட்டர் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி மேலே அடியில் தங்கியிருக்கோம் இப்போது இந்த வாட்டர் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நம்ம ஊற வச்சா தான் நமக்கு அல்வாவும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் நம்ம திருநெல்வேலியில் அல்வா செய்யும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த பாலையுமே வந்துட்டு ஓவர் நைட் வந்து புளிக்க வைப்பாங்க ஸோ புளிக்க வைக்கும் பொழுது தான் அந்த டேஸ்ட் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் இப்போ இந்த எக்ஸஸ் வாட்டர் எல்லாத்தையுமே நான் தனியாக ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பால் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் இந்த பாலை வச்சு தான் நம்ம அல்வா செய்ய போகிறோம் இந்த பாலை வந்து நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் கப் வச்சு அளந்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு சுகர் கிடைக்கும் இந்த பால் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த குவான்டிட்டி அளவுக்கு நம்ம சுகர் எடுத்துக்கலாம் அந்த அளவு சுகர் எடுத்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அதிகமாக சுகர் வேணும் இனிப்பு அதிகமாக சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா ஒரு கப் அளவுக்கு பாலுக்கு ஒன்றே கால் கப் அளவுக்கு நீங்கள் சுகர் இப்போது நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய கோதுமை பாலை நான் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நான் மெஷர் பண்ணிக்கிட்டேன் இது ஒரு கப் அளவுக்கு நமக்கு கோதுமை பால் இருந்தது அப்படின்னா இதுக்கு மூணு கப் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கணும் அது அதனால் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் கோதுமை பால் ஊற்றிட்டு மூணு கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் எதுக்காக அப்படின்னா அப்போ தான் நமக்கு பால் வந்து அந்த பச்சை பாடை இல்லாமல் நல்லா வே வெந்து வரும் அல்வாவும் நல்லா வாசமாக இருக்கும் அதுக்காக இப்போ ஒரு அடிக்கணமான பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க இப்போ எவ்வளோ பால் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து சுகர் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு கப் அளவுக்கு பால் அப்படின்னா ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் இது கரெக்டான ஸ்வீட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு கூட வேணும் அப்படின்னா ஒன்றே கால் கப் அல்லது ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நீங்கள் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஒரு கப் அளவுக்கு சுகரில் நான் முக்கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்துட்டேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் சுகர் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது எதுக்காக அப்படின்னா நமக்கு அல்வாக்கு கலர் கொடுக்க கேரமலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ இந்த முக்கால் கப் அளவுக்கு சுகரில் நான் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடுறேன் இதில் வந்து அந்த ஒரு கம்பி பதம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அளவுக்கு வரணும் இது அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும் அது வரைய நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் இப்போ நம்ம சேர்த்த சர்க்கரை எல்லாமே நல்லா வந்துட்டு கரைஞ்சிட்டு ஒரு கம்பி பதம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு இது ஒரு கம்பி பதம் வர வரைய நம்ம கண்டிப்பாக வந்து இந்த சுகரை வந்துட்டு நம்ம வந்து கொதிக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு அல்வாக் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இன்னொரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு மீதம் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகரை வந்து நான் அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நான் வாட்டர் சேர்த்துக்கேன் வாட்டர் வந்து நிறைய சேர்க்காதீங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்துட்டு தீஞ்சு போகாமல் இருக்கும் தண்ணி சேர்க்கும் பொழுது நம்ம வெறும் சுகர் மட்டும் நம்ம போட்டோம்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டே இருக்கணும் ஸோ இது வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிற வரையாக நல்லா கிளறிட்டே இருங்க கைவிடாமல் கிளறுங்க அதே மாதிரி அடுப்பை வந்து ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி கிளறிட்டே இருந்தீங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலர் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ கலர் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நல்லா அந்த மாதிரி நல்லா கலர் வந்துடுச்சு ஸோ இந்த கலரே நமக்கு போதும் இதுக்கு மேலே ரொம்ப வச்சிங்க அப்படின்னா இது கரிஞ்சிடும் அப்புறம் வந்து அல்வா வந்து நமக்கு ஒரு கசப்பு சுவை வந்துடும் அதனால் இந்த கலரே நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும்
நம்ம இதில் கேரம்லைஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸோ ரொம்ப கரைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா தயவுசெய்து அதை ஊற்றாதீங்க அல்வா வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாகவே இருக்காது இந்த மாதிரி நல்லா பொங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய கோதுமை பாலை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஆட் பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி கிளறிட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம கை விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கனால நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம் பட் கை விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க ஸோ ஆஃப்டர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்வா வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிச்சு நம்ம ஊற்றும் போது எவ்வளோ லிக்விடியாக இருந்தது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் திக் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து நம்ம ரொம்ப நல்லா கேர்ஃபுல்லாக கிண்டணும் ஸோ இந்த மாதிரி கிண்டிகிட்டே இருங்க ஸோ ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து அல்வா திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திக்காகிக்கிட்டே வரும் நமக்கு பாத்திரத்தில் விட்டாமல் அந்த அளவுக்கு வரையும் நம்ம நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ நல்லா கை விடாமல் கிளறிட்டே இருங்க க கொஞ்சம் கை விட்டீங்க அப்படின்னாலுமே நமக்கு வந்து அடி பிடிச்சிடும் இப்போது நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து கீ சேர்த்துக்கிறேன் நெய் வந்து உங்களோட விருப்பம் தான் நான் இதில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் நெய் சேர்த்துருக்கேன் சில பேருக்கு நல்லா நெய் நிறைய வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பக்கத்தில் ஆகிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நெய் தேவைப்படும் ஸோ அரை கப் நெய்யுமே மொத்தமாக சேர்த்துறாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேருங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சைடெல்லாம் ஓரெல்லாம் எடுத்து விட்டு நல்லா கிளறிட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி நல்ல பாத்திரத்தில் ஒட்டாத அளவுக்கு நல்லா சுருண்டு வரணும் இப்போ நான் கேஷ்யூப் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது கேஷ்யூப்ஸ் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா இதையும் நீங்கள் நெயில் பொறிச்சு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பிகினர்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் அல்வா ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் குவான்டிட்டி எடுத்து செய்யுங்க நான் வந்து ஆறு ஏழு பேர் எங்கள் வீட்டில் இருக்கனால நான் நிறையா எல்லாருக்குமே வேணும் அப்படின்றனால நான் கால் கிலோ அளவுக்கு கோதுமை எடுத்து செஞ்சுருந்தேன் ஒரே ஆள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு கை வலிக்கும் கிண்டிகிட்டே இருக்க முடியாது ஸோ ரெண்டு மூணு பேர் உங்களுக்கு ஹெல்ப்புக்கு இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மியான குவான்டிட்டியில் செய்யுங்க 
ஸோ இது வந்து ரொம்ப குயிக் ப்ராசஸ் கிடையாது ரொம்ப லாங் ப்ராசஸ் ஆகும் நான் வந்து இந்த கால் கிலோ அளவுக்கு கோதுமைக்கு நான் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் ஏன்னா இதை நம்ம ஹை ஃப்ளேம்லேயும் வச்சு கிளற முடியாது கொஞ்சம் லோலேருந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சு செய்ய முடியும் ஸோ அதனால் ரொம்ப ப்ராசஸ் ஆகுறனால கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ பிகினர்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மியான குவான்டிட்டியில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊற்றுற நெய் எல்லாமே காணாமல் போயிருக்கோம் எல்லாமே அந்த அல்வா அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது திரும்பியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம நெய் சேர்த்து இந்த மாதிரி கிளறி விடணும் ஸோ இப்போ அல்வா வந்து கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு உங்களுக்கு முன்னாடி நான் கிளறுனதுக்கும் இப்போ கிளறுறதுக்கும் உங்களுக்கு கலர் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ முன்னாடி வந்து லைட் கலராக இருந்தது இப்போ வந்து நல்ல டார்க் கலர் ஆகிட்டு நம்ம வந்து ஊற்றுற நெய் எல்லாமே வந்துட்டு கக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வரையே வந்துட்டு நம்ம கண்டிப்பாக கிளறணும் அல்வாவை நிறைய நீங்கள் நெய் சேர்த்திங்க அப்படின்னா சில பேர் ஒரு கப் அளவுக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நெய் சேர்ப்பாங்க அப்படி சேர்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பட் அது ஆறுனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா நெய் எல்லாமே படிஞ்சு மேலே வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும் திருப்பியும் அதை நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணால் தான் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு அது நல்லாயிருக்கும் பட் இதை வந்து திருப்பியும் நீங்கள் ரீஹீட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி நெய் ஃப்ளேவரும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இங்கடா அல்வாவை பாதிக்கானோ நிறையா செஞ்சாங்களே இப்போ என்னென்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க பிகாஸ் ரொம்ப கிளற முடியல அதனால் நாங்கள் பாதி பாதியாக பிரிச்சிட்டோம் கிளறதுக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா திரண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளுடைய கோதுமை அல்வா இப்போ ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப எம்மியாக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப போர் அடிக்கும் ஸோ எப்படி டைம் பாஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அல்வா செஞ்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டைம் பாஸ் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து செய்யும் பொழுது ஒரு ஹாப்பினஸும் இருக்கும் ஸ்வீட்டும் ரொம்ப அருமையாக வரும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னோட கமெண்ட்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார்